എജ്യൂക്കേസ്റ്റ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടത്തിയ ജൂനിയർ പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക തിരുവിതാംകൂറിൽ തൃപ്പടിദാനം നടപ്പിലാക്കി കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചുകാരെ തോൽപ്പിച്ചു രാജ്യത്തെ കോവിലകത്തും വധുക്കൽ എന്ന പേരിൽ അനേകം റവന്യൂ യൂണിറ്റുകളായി തരം തിരിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സുസ്ഥിരമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഇത്രയുമാണ് പ്രസ്താവനകൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന രാജ്യത്തെ കോവിലകത്തും വധുക്കൽ എന്ന പേരിൽ അനേകം റവന്യൂ യൂണിറ്റുകളായി തരം തിരിച്ചു എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന അടുത്തതായി ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചമ്പാരൻ തിൻകാത്തിയ സമ്പ്രദായം ഖേദ നീലദർപ്പൺ തെഭാഗ ബർഗാദാർമാർ തെലങ്കാന താൽവാർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഒന്നും മൂന്നും ജോഡികളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ചമ്പാരൻ തിൻകാത്തിയ സമ്പ്രദായം തെഭാഗ ബർഗാദാർമാർ എന്നീ രണ്ട് ജോഡികളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യൂഭരണത്തിനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഡൊമീനിയൻ പദവി അനുവദിച്ചു ഭരണ വിഷയങ്ങളെ ഫെഡറൽ ലിസ്റ്റ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം രണ്ടും മൂന്നും പ്രസ്താവനകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഡൊമീനിയൻ പദവി അനുവദിച്ചു താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് എഴുതുക കപടയുദ്ധം സീ ലയൺ ആറുദിന യുദ്ധം ഓപ്പറേഷൻ ബാർബറോസ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മൂന്നാമത്തേതാണ് ബന്ധമില്ലാത്തത് ആറുദിന യുദ്ധം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണമല്ലാത്തവ ഏതെല്ലാം ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധി ജർമ്മനിയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള അനാക്രമണ കരാർ ജർമ്മനിയുടെ വ്യാവസായിക മുന്നേറ്റം ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസവും ജർമ്മനിയിൽ നാസിസവും വളർന്നു വന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം രണ്ടും നാലും പ്രസ്താവനകളാണ് കാരണമല്ലാത്തവ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ജർമ്മനിയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള അനാക്രമണ കരാർ നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസവും ജർമ്മനിയിൽ നാസിസവും വളർന്നു വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമേത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ബ്രസീൽ ഭൗമാന്തരീക്ഷ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് സൗരവാദം വേർതിരിക്കൽ വാതകമോചനം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വേർതിരിക്കൽ പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ശരിയായത് എഴുതുക ഒരു ഭ്രംശതലത്തിലൂടെ ശിലകൾ തെന്നി മാറുന്നതിനാലാണ് ടെക്ടോണിക് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആണവ രാസസ്ഫോടനങ്ങൾ മൂലവും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് സമുദ്രതട ഭൂപ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശരിയായത് എഴുതുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് വൻകരകളുടെ തീരങ്ങൾക്കും ആഴക്കടൽ തടത്തിനുമിടയുള്ള സംക്രമണ മേഖലകളാണ് വൻകരത്തട്ട് സമുദ്രാന്തർ പർവ്വതനിരകൾക്കും വൻകരകളുടെ അതിരുകൾക്കുമിടയിലെ വിശാലമായ സമതലങ്ങളാണ് ആഴക്കടൽ സമതലങ്ങൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ജോഡികളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ആഗ്നേയശില ഗ്രാനൈറ്റ് അവസാദശില ബസാൾട്ട് കായാന്തരിതശില മാർബിൾ മാഗ്മയും ലാവയും തണുത്തുറഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ശിലകൾ ആഗ്നേയശിലകൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടാമത്തേതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് അവസാദശില ബസാൾട്ട് എന്ന ജോഡിയാണ് ശരിയല്ലാത്ത ജോഡി അപരധന ഭൂരൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോഡികളാണ് താഴെയുള്ളത് അവയിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏത് നദികൾ ഗിരികന്ധരം ഹിമാനികൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാറ്റ് സിങ്ക് ഹോളുകൾ ഭൂഗർഭജലം ബർക്കൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഒന്നാമത്തേതാണ് ശരിയായ ജോഡി നദികൾ ഗിരികന്ധരം ഐ
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് മോഡലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഹാരോഡ് ഡോമർ മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോൺഫറൻസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം യു എ ഇ ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ സപ്തഋഷി എന്ന പദം ഇന്ത്യയുടെ ഏതുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കുമരകം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ആമുഖത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും തന്നെ ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നാലാമത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഈ ഭേദഗതി പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആണ് എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉപദേശാധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വകുപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽപ്പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പെടാത്തത് കേരളത്തിലെ ദരിദ്രർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പെടാത്തത് കേരളത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുന്ന കൂലി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും അവശിഷ്ടാധികാരം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആമുഖം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കാനഡ ജർമ്മനി അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് എ ടു ബി വൺ സി ഫോർ ഡി ത്രീ എ ടു അവശിഷ്ടാധികാരം കാനഡ ബി വൺ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സി ഫോർ ആമുഖം അമേരിക്ക ഡി ത്രീ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ ജർമ്മനി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടാത്തത് ഏവ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് മൂന്നും നാലും പ്രസ്താവനകളാണ് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടാത്തത് മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾക്ക് ചിഹ്നം അനുവദിക്കുക നാലാമത്തേത് സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നീ പ്രസ്താവനകളാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടാത്തത് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ജനിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഉത്തർപ്രദേശ് കേരളത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കുറവായിരിക്കണമെന്ന പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക കേരള നിയമനിർമ്മാണ സഭാ സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷ് ലോക്സഭയിലെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അനന്തശയനം അയ്യങ്കാർ രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവംശ് നാരായണൻ സിംഗ് കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം എ ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡി കേരള നിയമനിർമ്മാണ സഭാ സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷ് എന്നുള്ള ജോഡിയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളോ സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളോ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവ റദ്ദാക്കാനുള്ള കോടതിയുടെ അധികാരം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പുനരവലോകന അധികാരം
രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കുക വിറ്റാമിൻ എ റിക്കറ്റ്സ് വിറ്റാമിൻ ഇ സ്കർവി വിറ്റാമിൻ ബി വൺ ബെറി ബെറി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും നാലും ജോഡികളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് വിറ്റാമിൻ കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കുക വിറ്റാമിൻ ബി വൺ ബെറി ബെറി എന്ന ജോഡികളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം ശ്രവിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ഏത് പേരിലാണ് ഊഷ്മാവിൻ്റെ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യൂറി തെർമൽ ഫെമർ എന്ന അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കാല് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ചീറ്റപ്പുലികളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം നമീബിയ പൂർണ്ണ ശയ്യാവലംബരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ധനസഹായ പദ്ധതി ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ആശ്വാസ കിരണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പ്രകാശ സാന്ദ്രതയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം കാൻഡല പ്രകാശത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം മാധ്യമം ആവശ്യമില്ലാത്ത താപപ്രസരണ രീതിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വികിരണം ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഭൂമിക്കപ്പുറത്ത് ജീവൻ നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി നാസ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള റോബോട്ടിൻ്റെ പേരെന്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഈൽസ് സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഖരരൂപം വാതകമായി മാറുന്നു വായു നിറച്ച ബലൂൺ വെയിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാൻ കാരണമായ വാതക നിയമം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ചാൾസ് നിയമം സംഭരണ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഗോബർ ഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മീഥൈൻ ഇന്ത്യയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമേത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇടപ്പള്ളി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആര് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കെ എം ബീനാമോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി അവാർഡ് നേടിയത് ആര് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ടി പത്മനാഭൻ പത്മാസുബ്രഹ്മണ്യം ഏത് നൃത്തരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഭരതനാട്യം അടുത്തതായി മാച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം രവിയുടെയും സജിയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ രവിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ആറ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഡാഷ് പ്ലസ് നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് എയും ബിയും ഒരു ജോലി ഒരുമിച്ച് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും ബി തനിച്ച് ആ ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുമെങ്കിൽ എ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പതിനഞ്ച് ഒരു അഷ്ടഭുജത്തിന് എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത് ഒരാൾ തൻ്റെ വാച്ച് ആറ് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റു അയാൾ വാച്ച് എട്ട് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ അയാൾക്ക് എൺപത്തിനാല് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു എങ്കിൽ വാച്ചിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അറുന്നൂറ് രൂപ ഒരു പ്രത്യേക കോഡിൽ കോഡ് എന്നത് എക്സ് എൽ ഡബ്ല്യു വി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏത് വാക്കാണ് ജി വി സെഡ് എക്സ് എസ് വി ഐ എന്ന കോഡിന് സമാനമായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ടീച്ചർ ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം ഏഴ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു കണ്ണാടിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം എത്ര ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം നാല് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിനെ ഒരു പൂർണ്ണവർഗമാക്കാൻ അതിനോടുകൂടി ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടണം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പതിനഞ്ച് ഒറ്റ ആന കണ്ടെത്തുക ആറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട്
അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം റീഅറേഞ്ച് ദ ജംബിഡ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സി എ ബി ഡി ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ലീവ് ദം സ്കാറ്റേഡ് സോ കെയർലെസ്ലി ഇങ്ങനെയാണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് സ്റ്റേ ഓൺ യുവർ ടോസ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ബി അലേർട്ട് സിംറ്റോമാറ്റിക് ഓഫ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് എൻ അറ്റാക്ക് ഓർ എ ഡിസീസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പ്രഡ്രോമൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ആർ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടും നാലും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ദി റയർലി സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഡു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഹൗ ഡെലീഷ്യസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹി എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഹി എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡെലീഷ്യസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഡാഷ് സ്പെൻഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഹി വിസിറ്റഡ് അമേരിക്ക ലാസ്റ്റ് വീക്ക് യു എൻ ഡി എ സി ഈസ് ദ അബ്രീവിയേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡിസാസ്റ്റർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ദ അൻറ്റോണിം ഓഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇംപേറ്റ് അടുത്തതായി മലയാളം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം പക്ഷി മൃഗാദികൾ എന്ന പദത്തെ ഘടകപദങ്ങളായി വിപുലീകരിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പക്ഷി മൃഗം ആദി ആയവ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ രൂപം കൊണ്ട് ബഹുവചനമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഏകവചനമായ പദമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ദ്രോണർ സന്ധി നിയമപ്രകാരമുള്ള ശരിയായ പദനിര കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം നിറപിറ എരുതി ഉരക്കല്ല് ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദമേത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇള കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ജോഡി ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം എറവെള്ളം എറുമ്പിന് സമുദ്രം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അല്പവസ്തുക്കളും നിസാരന്മാർക്ക് വലുതായി തോന്നും ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് എന്നതിൻ്റെ സമാനമായ പ്രയോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം പരിണാമത്തെ കുറിക്കുന്ന എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പാരിമാണികം ശരിയായ വാക്യപ്രയോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം അധ്യാപകൻ വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു ഞായർ എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സുധാകരൻ അടുത്തു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് 